on va connecter notre Lopai au réseau TTN. On espère qu'un bon samaritain a déployé une antenne près de chez vous pour capter votre trafic. Il n'y a aucun moyen de savoir si on n'essaye pas. La première chose à faire est de créer un compte chez The Things Network. Cliquez sur Sign Up et renseignez votre identifiant, votre adresse mail et votre mot de passe. Une fois votre inscription validée en répondant au mail qui vous a été adressé, on peut passer aux choses sérieuses. Sous votre nom, cliquez sur Console, sélectionnez votre zone géographique et Go to Application. Ajoutez une application. Donnez un nom à votre application. Ce nom se retrouvera dans les URI de gestion de la plateforme. Il ne peut se composer que de lettres et de chiffres ainsi que de tirets. Puis un nom, plus clair, qui apparaîtra dans les pages web. Vous pouvez aussi ajouter une description. Maintenant que l'application est créée, vous pouvez y associer un objet. Cliquez sur End Device et Manual Registration. Sélectionnez le plan de fréquence associé à votre région, puis pour les LoPi, la version LoRaWAN 1.0.2 et la révision A. Entrez le DevEUI de votre PyCom que vous obtiendrez en lançant le programme LoRaWAN DevEUI.py. On met le AppEUI à zéro et on demande à TTN de générer la clé AppKey. Vous pouvez changer l'identifiant de l'objet. Il servira aussi dans les URI. On accède à une page résumant les données concernant votre objet. On affiche le AppKey et on le copie dans le programme LoRaWAN SendAndReceive.py. Vous pouvez lancer le programme et si tout va bien, le LoPi va se connecter au réseau TTN. On peut le voir dans la fenêtre Live Data. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer de vous rapprocher d'une fenêtre et de l'ouvrir. Si rien ne se passe, une solution sera d'installer votre propre antenne. Comme on le voit, notre Lopai émet des données que l'on peut visualiser en cliquant sur la trame. On a un objet JSON complexe qui contient ici les données codées en bas 64 par les clés Uplink et FRM Payload. Maintenant, nous devons envoyer ces données à notre serveur. Cliquez sur Integrations et Webhooks et Add et Custom Webhooks car on va tout faire nous-mêmes. Donnez un identifiant que l'on pourra retrouver dans les URI et le format JSON. Formez votre URI en mettant l'adresse publique de votre serveur et le port 9999 suivi de slash ttn en minuscule. Nous voulons recevoir comme événement que les messages venant du Lopai, donc on sélectionne le uplink message. Ajoutez le webhook. Pour vérifier que ça à la marche, on peut lancer sur notre serveur le programme generic relay.py. Pour envoyer des données au PyCom, c'est un peu plus compliqué. On doit créer une clé en allant sur AppKey et Add, à laquelle on associe le droit d'émettre des données vers le Lopai. On crée la clé et on la copie dans le fichier ttnconfig.py. Elle doit commencer par nnsxs. Vous pouvez vérifier que le downlink marche bien en forçant une valeur dans le programme. D'un point de vue programmation, pour effectuer un downlink, on doit former une URI contenant les éléments d'identification comme l'application et le device qu'on le retrouve dans le message montant. Et l'on doit mettre un entête HTTP qui inclut la clé nous donnant les droits d'envoyer des données vers le Lopai. Voilà, on a une communication avec le Lopai. N'oubliez pas d'effacer la ligne forçant le message en downlink pour la suite.